Halo kalian semua, selamat datang lagi di channel dosen kita yang kali ini masih akan membahas tentang tense dalam bahasa Inggris Tidak seperti tata bahasa Indonesia yang cenderung lebih sederhana Dalam tata bahasa Inggris, bentuk waktu kejadian atau yang biasa disebut dengan tense diberikan menjadi 16 jenis dan itu memiliki aturan-aturan dan karakteristik yang berbeda-beda Kali ini kita akan membahas salah satu jenis tense yang paling kompleks dan paling rumit dalam dari bentuk tense lainnya yaitu bentuk perfect time. Perfect time sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian dan salah satunya adalah bentuk present perfect time yang akan kita bahas kali ini. Apa itu present perfect time? Secara singkat, present perfect time adalah Jenis tense yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, namun masih ada hubungannya dengan ma masa sekarang. Jadi, simpelnya, ini kita ada present yang artinya sekarang, dan perfect ini menunjukkan kejadian yang telah lalu. Jadi, present perfect time artinya kejadian lampau, namun masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui bagaimana rumus dari tense ini. Pertama kita akan membahas present perfect tense. Bentuk present perfect tense. Ada tiga ciri khusus rumus dari tense ini yaitu penggunaan kata kerja bantu, have, dan has, dan kemudian menggunakan bentuk kata kerja ketiga atau disebut dengan past participle. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Kemudian has digunakan untuk subjek orang ketiga, yaitu she, he, it. Kemudian verbnya memakai past participle atau verb tiga. Called, call, verb keduanya called, dan verb ketiganya yaitu called. Contohnya, I have called, you have called, we have called. She has called Untuk bentuk kalimat positif Bentuknya seperti ini ya teman-teman Ada subjek Plus have atau has Plus past participle Kemudian untuk bentuk kalimat negatif Ini tinggal ditambahin not Setelah auxiliary verb Atau kata kerja bantu Bentuk rumusnya seperti ini Itu subjek Plus have not Atau has not Plus Past participle. Contohnya, I haven't called. Jadi tetap di sini menggunakan past participle walaupun ini bentuknya kalimat negatif. Jadi ini yang salah satu perbedaannya present perfect time dengan simple past tense. Kemudian untuk bentuk kalimat pertanyaan, yaitu seperti biasa kata kerja bantunya diletakkan di depan sebelum subjek have atau has plus subject plus past participle contohnya have I called kemudian kita akan membahas tentang beberapa fungsi dari present perfect tense fungsi pertama yaitu untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya terjadi contoh I have read this book saya sudah membaca buku ini jadi kejadian ini tidak dijelaskan secara tepat kapan terjadinya fungsi kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi berulang kali di masa lampau contohnya she has called you three times dia telah menelponmu selama tiga kali jadi ini selama tiga kali hanya menunjukkan sesuatu yang berulang kali dikerjakan namun kejadiannya tidak dijelaskan secara tepat atau waktunya tidak dijelaskan secara tepat Fungsi ketiga Untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada waktu lampau Kemudian dilanjutkan sampai sekarang Artinya kejadian ini belum selesai Contohnya She has studied in France since April Dia telah belajar di Prancis sejak bulan April Kejadian ini telah terjadi sejak bulan April dan masih akan tetap berlangsung hingga sekarang. Jadi kejadian ini belum selesai. Fungsi keempat, untuk membicarakan sesuatu yang terjadi belum lama ini atau akhir-akhir ini. Contohnya, Sita hasn't been too well lately. Sita lagi sakit akhir-akhir ini. Fungsi kelima, 
untuk membicarakan sesuatu yang baru saja terjadi. Contohnya, I have just sent you an email. Aku baru saja mengirimmu email. Kemudian fungsi keenam, untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau, namun efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I have tasted the cake. Artinya, saya sudah tahu rasa kue itu sekarang karena dulu saya pernah mencicipinya. Adapun keterangan waktu yang sering digunakan di present perfect tense yaitu sebagai berikut. For, selama, since, sejak, already, sudah, just, baru saja, recently, lately, belum lama ini, atau akhir-akhir ini, ever, pernah, yet, masih, atau belum. Dan contohnya, teman-teman bisa lihat di bagian yang kiri. Contoh, I have lived in New York for five years. Dan sebagainya. Di sini sudah ada keterangannya. Latihan. Itulah titik-titik dengan kata kerja verb 3 atau past participle. Ubah kata kerja verb 1 dalam kurung menjadi verb 3. Contoh, soal yang pertama. She has... Some novels, right? Ini kata, uh, kata kerja satu, maka kita harus mengubahnya menjadi written. Soal yang kedua, we have never it here. Jadi kata kerja ketiganya yaitu heard. We have never heard it. Soal ketiga, I have my dinner. Have. I have had my dinner. Soal keempat, has your sister the flowers? Receive. Jawabannya yaitu, has your sister received the flowers? Nomor lima, have we before meet? Jawabannya, have we met before? Soal yang keenam, she has To the market. Go. Jawabannya, she has gone to the market. Soal yang ketujuh, they haven't the door. Lock. Jawabannya, they haven't locked the door. Nomor delapan, my uncle hasn't back yet. Come. My uncle hasn't come back yet. Nomor sembilan, have you it there put? Have you put it there? Nomor sepuluh, he hasn't a job yet. Find. He hasn't found a job yet. Bagian yang kedua, present perfect continuous. Seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya bahwa present perfect itu adalah kejadian masa lampau yang masih ada hubungannya dengan waktu sekarang. Nah, ya, untuk yang present perfect continuous tense, karena ini adalah continuous, maka yaitu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan masih ada hubungannya dengan saat ini, yang sedang terjadi saat ini, karena ini adalah continuous tense. Adapun bentuk rumus present perfect continuous tense adalah sebagai berikut. Jika itu kalimat positif, maka subject have, has, plus been, plus verb ing. Jadi ini adalah verb satu dan ditambahi ing. Kita tidak perlu lagi menggunakan past participle atau verb tiga. Dan sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa have ini digunakan untuk subjek I, you, They dan we. Adapun untuk has itu digunakan untuk subjek she, he dan it. Dalam bentuk kalimat negatif itu bentuknya seperti ini. Subjek plus have atau has tinggal ditambah not kemudian been plus verb ing. Untuk kalimat tanya auxiliary verbnya atau kata kerja batunya diletakkan sebelum subjek. Auxiliary verb, subject, plus been, plus verb ing. Adapun fungsi yang pertama untuk present 
perfect continuous tense yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau dan masih sedang terjadi hingga sekarang. Contohnya, I have been living in England for almost four years. Saya telah tinggal di Inggris selama kurang lebih empat tahun. Saat ini saya masih sedang tinggal di Inggris. Fungsi kedua yaitu untuk menunjukkan aksi yang baru saja selesai dan efeknya berlangsung hingga sekarang. Her eyes are red because he has been crying all evening. Matanya merah karena dia terus menangis sepanjang malam. Demikian video kali ini, jika teman-teman suka dan merasa konten ini bermanfaat, silakan klik like. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update materi-materi terbaru lainnya.